द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू टू द लास्ट लाइन इज प्रिपेयर रिवेलेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट हियर वर्किंग नोट्स फर्स्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट्स ओल्ड रेशियो ऑफ एज टू बी दैट इज थ्री इज टू टू न्यू रेशियो ऑफ एज सी इज एडमिटेड फॉर थ्री टेंथ शेयर एंड न्यू रेशियो ऑफ एज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू फोर इज टू थ्री इज टू थ्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ए सैक्रिफाइस थ्री बाई फाइव ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर फोर बाई टेन दैट इज इक्वल टू एल सी एम टेन सिक्स माइनस फोर दैट इज इक्वल टू टू बाई टेन बी सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टू बाई फाइव माइनस थ्री बाई टेन दैट इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री बाई टेन इज इक्वल टू वन बाई टेन दे आर फोर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू टू इज टू वन वैल्युएशन ऑफ गुडविल गुडविल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होल इन टू टू ईयर्स परचेज टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ थ्री ईयर्स इज गिवेन हेन्स रुपीज फोर लाख एटी थाउजेंड प्लस रुपीज नाइन लाख थर्टी थाउजेंड पर रुपी प्लस रुपीज टेन थर्टीन लाख एटी थाउजेंड होल डिवाइड बाई थ्री दैट इज पर ईयर प्रॉफिट विल बी देर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज रुपीज फाइव लाख थर्टी थाउजेंड गिवेन एंड ईयर्स परचेज इज एट ईयर्स देन ईयर्स परचेज इज टू ईयर्स देन एवरेज प्रॉफिट माइनस फाइव लाख थर्टी थाउजेंड इज द नॉर्मल प्रॉफिट होल इंटू टू ईयर्स परचेज दैट इज रुपीज एट लाख सी शेयर ऑफ अ गुडविल प्रीमियम एट लाख इज द गुडविल ऑफ द फार्म हेर एज सी शेयर इज रुपीज थ्री बाई टेन दैट इज इक्वल टू रुपीज टू लाख फोर्टी थाउजेंड सी कंट्रीब्यूटेड सिक्सटी परसेंट प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज रुपीज टू लाख फोर्टी थाउजेंड इज द शेयर ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी परसेंट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन दैट इज रुपीज वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड सी कुड नॉट कंट्रीब्यूट फोर्टी परसेंट ऑफ हिज शेयर दैट इज सी कुड नॉट कंट्रीब्यूट फोर्टी परसेंट प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज रुपीज थ्री लाख एटी थाउजेंड दैट इज सी कुड नॉट कंट्रीब्यूट फोर्टी परसेंट प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज रुपीज टू लाख फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी परसेंट दैट इज इक्वल टू रुपीज नाइंटी सिक्स थाउजेंड देन कैपिटल ऑफ ए एंड बी वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाई सी देन दिस इज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन फास्ट पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट फास्ट एडजस्टमेंट सी कंट्रीब्यूट्स प्रपोर्स नेट कैपिटल एंड सिक्सटी परसेंट ऑफ इज शेयर ऑफ अ गुडविल इन कैश कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू रुपीज थ्री लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड कैपिटल न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ ए प्लस कैपिटल बैलेंस ऑफ बी दैट इज रुपीज थ्री लाख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू रुपीज सेवेन लाख फोर्टीन थाउजेंड देन शेयर ऑफ ए एंड बी दैट इज रुपीज सेवेन अपन टेन दे आर फोर कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू रुपीज सेवेन लाख फोर्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टेन अपन सेवेन दैट इज इक्वल टू रुपीज टेन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सी कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज टेन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई टेन दैट इज इक्वल टू रुपीज थ्री लाख सिक्स थाउजेंड here we have to prepare in the fair note your revaluation account that is by land and building land and building was found undervalued by 1 lakh hence we have to bring it up to the mark up to the level up to par excellence by 1 lakh increase in asset is again to the farm that is by land and building rupees 1 lakh next one is two stock 31000 Stock was found overvalued by rupees thirty one thousand. Two stock thirty one thousand. It was overvalued. Hence, we have to reduce the value by thirty one thousand. Provision for doubtful debts is to be made equal to five percent of the debtors. Debtors are rupees one lakh. Five percent of this is rupees five thousand. But the provision for doubtful debts is already appearing in the book. So books are ten thousand. 
hence it will be reduced to 5000 that is by provision for doubtful debts rupees 5000 it is reduced by 5000 10000 was the liability now it will be 5000 next one is totaling of the credit side rupees 1 lakh 5000 take it to the debit side minus 31000 and the profit is rupees 74000 to capital accounts hyphen revaluation profit transferred in old ratio of 3 to 2 a will be getting rupees 74000 multiplied by 3 by 5 that is rupees 44400 and b will be getting rupees 74000 multiplied by 2 by 5 that is equal to rupees 29600 Next one is your capital account of ABC by balance brought down rupees one lakh seventy six thousand and rupees two lakh fifty four thousand. Then next one is by workmen compensation reserve. It is appearing in the books at rupees twenty thousand. See adjustment number six claim on account of workmen compensation is rupees eleven thousand. That is workmen compensation reserve is twenty thousand. Out of that, eleven thousand is the compensation. Hence, nine thousand is distributable in old ratio by workmen compensation reserve in the ratio of three is to two. That is five thousand four hundred for A and for B rupees three thousand six hundred. Old partner, old ratio credited. Next is by investment fluctuation reserve. See, it is a inherent or adjusted. or within the exercise adjustment it is a hidden adjustment investment market value 45000 and investment is appearing at 50000 hence this investment will appear in the balance sheet at 45000 decrease in value of asset will first not go to this revaluation account it will be first adjusted from investment fluctuation reserve 10000 Less five thousand, ten thousand, less five thousand. The rest five thousand, which is surplus, will be credited to old partner's capital account in old ratio by investment fluctuation reserve. Five thousand in three is to two ratio. That is rupees three thousand for A, rupees two thousand for B. Next one is by premium for a goodwill account here. Premium for goodwill account, A part. She contributes proportionate capital and 60 percent of his share of goodwill in cash. Hence, 60 percent is rupees one lakh forty four thousand in sacrificing ratio. In sacrificing ratio, by premium for goodwill account rupees ninety six thousand for A and rupees forty eight thousand for B. And the portion which She could not contribute that forty percent. That is by C's current account. That is ninety six thousand in sacrificing ratio two is to one. Both by premium for goodwill in two is to one ratio. By C's current account two is to one ratio. Then revaluation profit by revaluation account for A rupees forty four thousand four hundred for B rupees twenty nine thousand six hundred in the old ratio of three is to two. Then, in the debit side, we have in the asset first asset goodwill thirty four thousand. It is to be written up among old partners in old ratio. That is to goodwill account in three to two ratio. That is rupees twenty thousand four hundred and thirteen thousand six hundred. Then to advertisement suspense round. That is in three to two ratio for A rupees six thousand for B rupees four thousand. Then credit side is to be told. It will be taken to the debit side, and we will be finding the difference as a two balance carry down. That is for A, rupees three lakh sixty two thousand four hundred. For B, rupees three lakh fifty one thousand six hundred. Next one is your buy balance brought down for A, same amount. Then buy cash account. This is first. Total these capital balances and divide, multiply by reverse of this 
share of a and b that is 10 by 7 whatever will be there 3 tenth of that is rupees 3 lakh 6 thousand i have already explained you about capital adjustment then write down the total take it to the credit debit side find out the balance carried down then your balance sheet as at 1st april 2017 first item land and building revalued value rupees 1 lakh 60 thousand investment rupees 45 thousand new revised value and debtors rupees 1 lakh less new provision for doubtful debts that is rupees 5 thousand in the final column we will have rupees 95,000 then stock rupees 269,000 bank balance rupees 250,000 cash rupees 144,000 for goodwill premium and for capital contribution by C rupees 306,000 both the two amounted to rupees 450,000 then C's current account rupees 96,000 then total is rupees 13 lakh 65,000 in the liability side that is A's capital rupees 3 lakh 62,400 B's capital account rupees 3 lakh 51,500 C's capital account rupees 3 lakh 6,000 workmen compensation liability rupees 11,000 then employees provident fund rupees 34,000 then C's loan account rupees 3 lakhs then total is rupees 13 lakh 65 thousand and this is the correct balance sheet and the answer is also correct